Kapitel 11 Toms Vater stand im Türrahmen, die teigigen Arme vor der Brust verschränkt. »Auf gar keinen Fall!« »Aber Vater«, setzte Tom an. William Bailey ruckte mit seinem wurstähnlichen Daumen auf die fünf kleinen Mädchen, die neugierig hinter ihm hervorspähten. Dabei wackelte sein ganzer Körper. »Ich hab schon genug Mäuler, die ich stopfen muss. Kann er für Kost und Logis bezahlen? Wird er arbeiten?« »Er arbeitet härter als alle, die ich kenne«, sagte Tom. »Ich brauch aber keine Hilfe mehr.« Mein Herz wurde schwer. Es war kein Zufall, dass Tom und ich nur wenig Zeit in Toms Zuhause verbrachten. Sein Vater war ein echtes Ekelpaket. Toms kleine Schwestern zupften an der mehlverkrusteten Schürze ihres Vaters. »Bitte, Vater, er soll bleiben, bitte!« Es waren liebe Mädchen. So lieb wie Tom. Alle gerieten nach ihrer Mutter. Und sie wussten, dass ich ihnen gute Nachtgeschichten vorlesen würde, wenn ich bleiben durfte. Es war Toms Mutter, die mich rettete. Mary Bailey, nur halb so groß wie ihr Mann, aber genauso rund, beugte sich aus dem Fenster im dritten Stock und polterte, »Lass ihn rein, Bill! Wir können es uns leisten, wohltätig zu sein! Es ist eine christliche Tat!« Toms Vater deutete die Straße entlang. »Die Kirche ist da unten!« Ein nasses Handtuch landete platschend auf seiner Schulter. »Schande über dich, William Bailey!« Toms Mutter schnippte mit dem Finger. »Du kommst jetzt sofort rauf, Christopher!« William Bailey blickte mich böse an, aber er ließ mich vorbei. Tom bekam einen Schlag auf den Hinterkopf. Eine Horde kleiner Baileys im Schlepptau ging ich hinauf in das Schlafzimmer von Toms Eltern. Mrs. Bailey scheuchte ihre kichernden Töchter wieder nach unten und setzte mich an den Tisch am Fenster. An der Wand stand ein altes Holzbett mit einer Matratze, die durch jahrelange Benutzung plattgelegen war. In einer Ecke kauerte ein abgewetztes Sofa mit Samtbezug und in einer anderen eine Kommode, deren verblasste gelbe Farbe an vielen Stellen bereits abgeblättert war. Der Tisch vor mir war das einzige Zeichen, dass es den Baileys an Wohlstand nicht mangelte. Die zierlich geschnitzten Beine aus Kirschholz führten mit einem eleganten Schwung hinauf zu einer dicken Platte aus weißem Stein. Darauf stand ein Becken aus Zinn, daneben lag ein grobes, schmutziges Handtuch. Über der Steinplatte erhob sich ein silberner Spiegel. »Ich wollte mich gerade waschen«, sagte Toms Mutter, »du kannst mein Wasser haben.« Sie betrachtete mich abschätzend. »Ich hab Toms alte Sachen noch nicht weggeworfen. Ein paar davon werden dir sicher passen.« Sie ging aus dem Zimmer und ließ mich allein. Ich zog meine Schürze aus. Sie war steif von getrocknetem Blut. Auch mein Hemd war ruiniert, und ich ließ es zu der Schürze auf den Boden fallen. Die zusammengefaltete Seite aus dem Hauptbuch rutschte aus meinem Hosenbund und landete neben meinen Kleidungsstücken. Ich schaute in den Spiegel und mein Spiegelbild starrte zurück. Es kam mir so ruhig vor, so still. »Es ist alles in Ordnung«, schien es zu sagen. Aber auch mein Spiegelbild hatte blutige Streifen auf den Wangen. Die Brust meines Meisters hatte sich so weich angefühlt, als ich mein Gesicht an ihn drückte. Ich tauchte einen Finger in das Becken, und kleine Kräuselwellen glitten nach außen weg. Ich zog meine Hand heraus und malte eine Linie durch das Rot. Ein Tropfen blutiges Wasser lief über meine Handfläche und fiel dann nach unten, wo es einen hässlichen rosa Placken auf dem Marmor hinterließ. Ich war allein. Seit ich ihn gefunden hatte, war ich zum ersten Mal allein. Ich konnte nicht sprechen, konnte nicht atmen, konnte nur schluchzen. Die Verzweiflung verschlang mich wie ein Dämon. Sie heulte in meinem Kopf, zerquetschte mir die Brust, bohrte ihre spitzen Krallen in meine Seele und zerrte an mir. »Komm mit«, sagte sie, »hier findest du Frieden.« Ich wollte mitgehen, wollte sterben. Ich wünschte von ganzem Herzen, der Kult hätte mich ebenfalls erwischt. Eine Brise vom Fenster wehte mir eine Haarsträhne von den Augen. Zu meinen Füßen hörte ich das Rascheln von Papier. Es war die herausgerissene Seite. 
angetrieben vom Wind, flatterte und schabte sie über den Boden. Die Verzweiflung sang in mir, rief mich, griff nach mir. »Nein«, sagte ich. Mit aller Macht schlug ich auf den Tisch. Es klang wie ein Donnerschlag. An meinem Mittelfinger platzte die Haut auf. Blut quoll hervor, glitt nach unten und vermischte sich in dem Wassertropfen auf der Marmorplatte mit dem meines Meisters. Meine Hand pochte. Der Schmerz brachte mich wieder zu mir. »Du bist am Leben, Christopher. Er hat dafür gesorgt, dass du überlebst. Deshalb hat er dich weggeschickt.« »Und er hat dir eine Botschaft hinterlassen.« Der Zettel erzitterte in der Brise. Dann lag er still. Ich richtete mich auf dem Stuhl auf, drückte mich gegen die Rückenlehne, deren Eichenstreben mir ins Fleisch bissen. Ich wollte schlafen, für immer schlafen, wollte meinen Meister wiedersehen. Und das würde ich auch, aber jetzt noch nicht.« Meister Benedikt hatte mir die Nachricht aus dem Hauptbuch nicht ohne Grund hinterlassen. Was immer auf der Seite stand, war so wichtig, dass er geblieben war, um es aufzuschreiben, anstatt um sein Leben zu laufen. Er brauchte mich. Vor drei Jahren hatte ich ihn gebraucht, und er hatte mich gerettet, indem er mich nach Blackthorn brachte. Er hatte mir das erste echte Zuhause geschenkt. Dieses Leben war nun vorbei, war mit seinem eigenen erloschen. Aber das war nicht wichtig. Wichtig war nur, dass er mich brauchte. Er brauchte mich noch im Tode. Ich wischte mir über die Augen. Mein Herz brannte, schrie aus den Flammen heraus, so daß er mich noch im Himmelreich hören konnte. »Ich verspreche es euch, Meister. Was immer ihr von mir verlangt, ich werde es tun. Ich werde nicht weinen. Ich werde nicht ruhen. Ich werde nicht versagen.« ich werde denjenigen finden, der euch getötet hat. Ich werde Vergeltung üben, das schwöre ich, vor Gott und all seinen Heiligen.« Es klopfte an der Tür. Von der anderen Seite erklang die Stimme von Toms Mutter. »Christopher, ist alles in Ordnung?« Ich schaute in den Spiegel. Mein Spiegelbild antwortete, »Alles bestens, 